നമസ്കാരം ഈ ഊരുവിലക്ക് ഊരുവിലക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് ആരും സഹകരിക്കാതിരിക്കുക അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒറ്റപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഊരുവിലക്ക് സമ്പ്രദായം അത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവം കുറവാണ് എന്നാലും ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വിനീത ടീച്ചറെ ഊരു വിലക്കിയ കഥയൊക്കെ അക്കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഊരു വിലക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അവനവന് വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അത് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ നയമാണ് സി പി എം ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വടക്കേ മലബാറിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയിൽപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഊരു വിലക്കും അവർക്ക് കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല അവരെ ബസ്സിൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കില്ല അവർക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നൽകില്ല അങ്ങനെ അവരോട് മിണ്ടില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു അംഗനവാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മല്ലിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ഒരു അധ്യാപികയുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് അവർ ബി ജെ പി അനുഭാവിയാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെന്തോ അഭിപ്രായം പറയുകയും മറ്റേ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടീച്ചറെ ഊര് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ടീച്ചറെ അംഗനവാടിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല ആര് സി പി എമ്മും അതുപോലെ എസ് ഡി പി ഐക്കാരും ചേർന്ന് ഇവർ ഒന്നാണ് എസ് ഡി പി എം സി പി എമ്മും ഒന്നാണ് എന്ന് പലവട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കില്ല പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അവരെ ഒരു തരത്തിലും അവർ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അംഗനവാടി ടീച്ചറാണ് തുച്ഛമായ വേതനമേ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതുപോലും വാങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ടീച്ചർ ബി ജെ പിയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് ഈ പരാതികൾ ദുഃഖത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ശകല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ രണ്ട് പോലീസുകാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്നെ ബസ്സിലാകുമ്പോളെ വിളിച്ചു രണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മണിയൻ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കയറാൻ വരട്ടെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനമായിട്ട് കയറിയാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോലീസുകാർ എന്നോട് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ജനങ്ങളും തന്നെ മുസ്ലിംസും ഒക്കെ പോടങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടമാനം ജനങ്ങൾ വന്നു കണ്ടമാനം പോലീസും വന്നു അപ്പം എന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞു എന്താ മല്ലിക ദേവി ഇതിട്ട് ഇന്ന് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകും ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞാനൊരു യോഗം പൊതു പൊതുയോഗം വെക്കാൻ അതിൻ്റെ ശേഷം തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ വെക്കാൻ പോണ പൊതുയോഗം എന്താണെന്നോ അവരെ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാവരെയും കൂടി വിളിച്ചു കൂട്ടി അവർ പൊതുയോഗം വെച്ചിട്ട് അതിൽ പറയും നീ ടീച്ചർ ഇവിടെ വേണ്ട അതിനാണ് അവരെ പൊതുയോഗം എന്നെ ജനകീയ വിചാരണ ചെയ്യലാണ് അവർ പൊതുയോഗം അപ്പോൾ പൊതുയോഗം നടക്കരുത് പൊതുയോഗം നടക്കാതെ തന്നെ അവർ അവർ കുറ്റാണെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ പാർട്ടി ശക്തമായി ഇടപെടണം സി പി എമ്മിൻ്റെ എന്താ പെരിങ്ങോട്ടിലെ ദിനകരം മാഷ് പിന്നെ ഐ സി ഡി ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഓഫീസർ റിട്ടയേർഡായ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പാറശ്ശേരിയിൽ അവരടക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും കൂടി ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാർ ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ആരും അവിടെ പറയില്ല ജനകീയ വിചാരണ ആ ജനകീയ വിചാരണയ്ക്ക് അതിന് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം കൃഷ്ണദാസ് വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം ഏവേട്ടൻ പാലക്കാടാണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കൃഷ്ണദാസ് വക്കീലിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് തന്നെ വിശദമായി എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയണം വിശദമായ ഒരു തീ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആരാച്ച വന്നിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരത് വാർത്തയാക്കേണ്ടി വരും അല്ല അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല അവരത് പ്രശ്നമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അവരത് എന്താ വർഗീയ ലഹളയാക്കാൻ അടക്കം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ ആരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആരും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് തരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പെരി പാറ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എസ് ഡി പി ഐയുടെ മാർച്ച് പോണ് കണ്ടു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് കെ പി ആർ പിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അത് അവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്താ എന്താ വേണ്ടതെന്നൊന്ന് ഒരു തീരുമാനം പറയണം എൻ്റെ അടുത്ത് വോയിസ് ഇട്ടാലും മതി വിളിക്കാൻ നേരില്ലെങ്കിൽ കേ
ആയിരം വട്ടം പറയുമല്ലോ ജനാധിപത്യം ഭരണഘടന എന്നൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈയിടെ നടന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ ഭരണ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ടോ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപികയെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അംഗനവാടി ടീച്ചറോട് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ പരാക്രമം സ്ത്രീകളിലല്ല വേണ്ടു ഇതെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല എസ് ഡി പി കാരുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും കൂട്ടുകൂടി ഇത്തരം നെറികേടുകൾ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്